Gandang nga mga boxing fanatics. Ito pala ang dihilan. Pero bago yan, suportahan nyo naman ang channel kong maliit ng lumaki naman. May 2021 nang maitakda ang laban ni Manny Pacquiao at Errol Spence Jr. Ang paglalabanan ang IBF at WBC crown na hawak ni Errol Spence Jr. Natuwa ang buong boxing fans dahil lalaban ang pinaka-exciting na boxer sa buong daigdig na si Manny Pacman Pacquiao. Sa mga unang buwan, liyamadong liyamado ang batang kampiyon. Sa mga beating odds, 3 is to 1 ang laban, pabor kay Errol Spence Jr. dahil malaki, bata, malakas daw ang bagong henerasyong kampiyon. Kumpara kay Pacman na gurang na daw at wala na daw ibubuga ayon sa mga prediksyon. Sa pagdaan ng araw, linggo at buwan, unti-unting lumiliit ang lamang ni Errol Spence Jr. kay Pacman. Dahil yan sa pagsusumikap ni Pacman sa training ang gabi ginagawang araw, bumalik lang ang forma ng pangangatawan ni Manny Pacman. At dahil open workout ang mga training ni Pacman, agad itong nalalaman ng mga kalaban. Idagdag pa diyan ang mga achievement na kapag nanalo si Manny Pacquiao, hihirangin siyang number one pound for pound fighter na naman. At nanganganib pa ang posisyon ni Floyd Mayweather sa number one greatest fighter of all time. Kung mapapansin nyo mga boxing fanatics, tila ba kinokondisyon ang mga prediksyon at palakasin ang nanghihinang mandiregma na si Errol sa pagdaan ng araw at papalapit ng palapit ang laban. May lumabas na video na tila ba binubugbog si Errol ng maliit na ka-sparring. Nag-react agad si Tormat at ang sabi, ano ba yan? Sparring pa lang isa ka ng higanting talunan? Ano pa kaya sa totoong laban? At dahil sa daldal ng mga nasa training camp ni Manny Pacquiao, bumalik na daw ang forma, ang bangis ni Manny Pacquiao. Halos 100% na dalawang linggo bago ang laban. At lumabas pa ang mga footage ng mga sparring session na pinapabagsak ni Manny Pacquiao. Idagdag pa ang interview ni Coach Freddy at Justin Fortune na baka daw mausipital si Errol pagdating ng laban. Ayon pa nga kay De La Hoya, sa karanasan niya kay Manny Pacquiao para daw siyang may dalawang kalaban at parang octopus sa dami ng kamay idagdag pa ang pahayag ni Shane Mosley na parang kidlat sa bilis ng suntok ni Pacman sino ba naman ang hindi matatakot kay Manny Pacquiao pinabagsak ang mga kalaban kahit malalaki at mga higante ayon pa nga kay Coach Freddy halimaw yang si Manny kaya itong si Errol Pinakingga ng advice ni Floyd Mayweather kung gusto mong manalo kay Manny Pacquiao tumakbo ka sa laban sigurado hindi tatama yang si Pacman kaya ang team ni Errol gumawa ng paraan para paghandaan ang bagyong si Pacman. Nagkasanang sparring session para i-counter ang bilis at lakas ng bagyong si Pacman. Ngunit di inaasahang pangyayari na tamaan sa mata at napunit daw ang retina. Nagpakonsulta sa doktor at kailangan daw agarang operasyon. Dahil delikado daw yan kung itutuloy ang laban, baka daw ito ang pagtatapos ng karera ni Errol. Kaya malungkot ni Errol, ibinalita na kansilado na daw ang laban niya kay Manny Pacquiao. Kaya si Manny Pacquiao at Errol Spence Jr. ay pinagtagpo ngunit hindi tinadhana. Ang isa lang sa nakakaduda, bakit si Fabian Maidana ay may tama din sa mata. May punit din daw ang retina dahil sa ispa Parang session niya kaya hindi na daw matutuloy ang laban niya kay Ungas, Ugas pala. Kaya madaling na ikasa ang Pacquiao at Ugas Pai. Kaya itong si Ugas ay masayang masaya. Ay naman kay Manny Pacquiao, good luck Errol sa iyong operasyon. Pagaling ka at hihintayin kita upang sungkitin ko pa dalawa mong corona. Minsahin niya kay Ungas, kay Ugas pala. Bigyan natin ng magandang laban ang boxing pants para di madismaya at humanda ka sa Agusto 21 dahil babawiin ko ang aking corona. Kayo mga boxing panatik, sa anong opinion nyo? Marami nagtatanong at nagdududa. Tila parang namapya ang boxing pants. Ito ay kwento lang mga boxing panatik. Basi lang sa news at opinion ng mga boxing pants. Hanggang dito na lamang, ito ang GOP TV Sports.